Je zit er zo. Als een koning. Zeer welkom. Ik ben helemaal gedesoriënteerd. Uh, hoe, hoe voelt het voor jou om een, om een vrouw te zijn? Of, of aan die kant te zitten? Ik begin al een beetje kop aan te krijgen. <lacht> ja. Wat misschien wel heel veel dames thuis ook willen weten. Oh. Met hoeveel vrouwen heb jij al de liefde bedreven? Twee. Twee? Met zijn moeder en met zijn moeder. <lacht> Ja, Philippe, de Vlaamse muziek zien is vele maanden beter ja, dan die ja. van ons. Dat moet goed komen. Succes. Ik, uh, ik ga dan ook hier staan, want dat is dan blijkbaar de bedoeling. Nee. Wacht even. Om maar één punt te voeren. <lacht> Dit wordt drie punten, dat kan niet missen. Suzanne neemt je mee <lacht> naar een plek aan het water. Duizend schepen gaan voorbij. En toch wordt het maar niet later. <lacht> Suzanne. <lacht> Suzanne. <lacht> Suzanne. Ik ben stapelgek op jou. <lacht> Suzanne! <lacht> you don't have to put on a red light! Filip. Oh, ik zou graag een boek schrijven, Suzanne, met alleen uw naam. En je dan heel een dag lezen. Suzanne, Suzanne, Suzanne. Ja. Filip, wat bij jou opvalt is, ja, het valt niet te ontkennen, jouw karakteristieke stemgeluid. Is er nou ooit bij jou iets, iets misgegaan of, of hoort het echt zo? <lacht> nou, ah, wel, dat is eigenlijk wel... Ja, triest. Ah, ik, heb een, ik heb een zwaar verkeersongeluk gehad. En sindsdien praat ik eigenlijk veel sneller. In dat <lacht> ja, Philippe, ik heb me een beetje aangepast aan jouw literair niveau. Ja. Dus jij mag... Dank je. Jij mag dichten van Suzanne naar Asterix en de Belgen. <lacht> Suzanne, jij bent hevig als de zee die op een dijk inbeukt. Jij bent... De lucht die opklaart na een koude regendag. Je bent gelukkig als een hoer die niet voor geld neukt. Ik heb allemaal de kloten. Jij bevriet, jij ontdooit de winter met jouw lach. Ik kan bied de grond waarop jij loopt. Jouw schoonheid werkt op mijn gemoed. Jouw schoonheid is er een die muren sloopt. Ik, mijn levensdoel. Zit in jouw ondergoed. <lacht> ik wil jou en jou alleen. En ik versla iedereen. <lacht> Al wie in de weg staat, zal ik verdelgen. Voor jou strijd ik zelfs tegen Asterix en de Belgen. <lacht> Ziet voor jou de ideale vrouw eruit? Ik ben eigenlijk al blij als het gratis is. Ja. <lacht> Wat stel jij daar tegenover? Ik heb een heel symmetrische penis. Ja. <lacht> uh, jij bent voor mij zoals een, een oude afgewassen t-shirt. Ook al zie je er na een paar jaar niet meer zo goed uit, ik zal je toch altijd blijven dragen. Oh. Ja, en dan moet je zich goed voelen. Zo. Ik... Oh. Hallo, kus. Oh, oh, ja, ja, ja. Ogen dicht aan. Ja. Ja. Je weet niet wat je... Hoe voelt dat nu? Dat is, uh, ik kan er mee leven. Goed. Dat, uh, dat was, je moet je ogen open doen. Ik 
Ik weet niet of je van uw plein vrees vanaf zijn, maar ik denk toch dat ik deze ronde gewoon heb. Hé, hey, hey, misschien dat ik van Ranio niet anders mag zijn. Ja, sliep. Jij bent voor mij zoals een nieuwe bril. Door u krijg ik een heldere kijk op de wereld en ik kan niet wachten om u op mijn gezicht te zetten. Doe ik, doe ik voor je. Wat wil je met Filip bespreken? Ja, Filip, met jou wil ik eigenlijk hebben over liefdesbrieven. Nou ja, als je meer op tv komt, dat zullen andere vrouwen ook wel ervaren, dan krijg je ineens liefdesbrieven van allemaal wildvreemde mannen. Nooit en... wat. Nee, nooit, nooit nee. gekregen. Huh? Misschien van vrouwen. <laughs> en, en honderden rozen opgestuurd. En uh, allemaal aanzoeken en vragen of je mee wil naar Rio. En, ja, echt, maar ook van allemaal leeftijdscategorieën. Allerlei verschillende leeftijdscategorieën. En, heb je er een en bij ja, me? ik heb er één bij me. Ja? Ja. En ik zal een uh, stukje voorlezen. Ja? Van een, dit is een liefdesbrief die jij hebt gekregen. Ja, die komt denk ik van, van dit programma. Nee, 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 nee. Die hebben we er, erop geplakt. Anders was het zo lullig. Anders kon de afzender zichzelf wel heel makkelijk herkennen. En hij schrijft... Ja. Ik ben zelf 28. Ik hoor je nu denken. Wat heb ik iemand van 28 te melden? Believe me. We klikken wel. Maar kijk even naar de afzender. Ciao, Philippe. Philippe? Philippe? Het is geen grap. Die kreeg ik onlangs. Heeft ben je 28? Sandra... Um... Ik schrijf elke dag liefdesbrieven naar u eigenlijk. Ik vind het ook vreemd dat je er deze bij hebt, want ik heb er veel beter in geschreven. Ik heb ook nog een hoop liefdesbrieven bij eigenlijk. Oh, gelukkig. Uh, ja. Ik zal ik er een voorlezen. Waarom schrijf je me niet terug? Vuile kut. Uh, Nee, het is de verkeerde. Dit is de verkeerde. Gewoon in een andere pakje. Ja. En daarom ben ik dus gestopt om ze te lezen. Liefste Sandra, toen ik je voor de eerste keer zag, mijn wereld veranderde op slag. Alles werd anders. Ik kreeg een warm gevoel en alles kreeg een vreemde geur. Ik had in mijn broek geplast. Sandra, je kan vanavond kiezen tussen Hollands bier en Belgisch bier. Hollands bier, plat en smaakloos. Of Belgisch bier, verrassend, met een verfijn, verfijnde smaak. Ik laat dan nu de keuze, maar weet, ook al krijg ik straks geen kus, ik heb je in mijn dromen al duizendmaal gekust. Oh. Duizend vrouwen verpletteren elkaar, heizeldrama gewijs, <lacht> bij het graf van Philippe Geubels. Dat moeten we ons even voorstellen. Ik heb maar... hier van gedroomd. <lacht> Sandra Schuurhoff. En ja. uh, je eindigt met Bassi en Adriaan. Sandra Schuurhoff. Ik volg je overal, zoals een wagon zijn locomotief. Ik verras je elke dag met een onverwachte kus. Of een mooie liefdesbrief. Wij horen bij elkaar. Jij bent knap, ik ben lelijk, ik ben kaal, jij hebt haar. <lacht> Wij vullen elkaar aan, zoals cornflakes en melk. Jij bent de bloem, ik ben de kelk. Wij zijn het lekkerste samen. Zoals bruine suiker en banaan. Wij horen samen, zoals Bassi en Adriaan. <lacht> <laughs> Heb je dat probleem wel vaker in een relatie? Ja, ik ben niet zo'n prater eigenlijk. Ik heb graag dat de vrouw praat en dat ik dan doe alsof dat ik luister. <laughs> nee, nee, ik, ik, ik luister liever gewoon wat. En, en ja, het moet een beetje van de vrouw komen, vind ik. Ik vind dat leuk. Ik probeer gewoon lief te zijn. Oh. Okay. <laughs> Wij kennen... <laughs> Ja, die zit hier zo met een smile, met zo'n een, zo een koninklijke smile. Oké. Okay. Ja, ik win vanavond. <lacht> Tilly, hoe vaak per week wil jij met je moeder? Mijn moeder is drie weken geleden gestorven. 
Sneer hard as hell. Je ziet er zo als een koning. Zeer welkom. Ik ben helemaal gedesoriënteerd. Uh, hoe, hoe voelt het voor jou om een, om een vrouw te zijn? Of, of aan die kant te zitten? Ik begin al een beetje kop aan te krijgen. <laughs> Ja. Wat misschien wel heel veel dames thuis ook willen weten. Oh. Met hoeveel vrouwen heb jij al de liefde bedreven? Twee. Twee? Met zijn moeder en met zijn moeder. Ja, Philippe, de Vlaamse muziek zien is vele maanden beter dan die van ons. Dat moet goed komen. Succes. Ik, uh... Ik ga dan ook hier staan, want dat is dan blijkbaar de bedoeling. Wacht even. Om maar één punt te voeren. Dit wordt drie punten, dat kan niet missen. Suzanne neemt je mee <lacht> naar een plek aan het water. Duizend schepen gaan voorbij en toch wordt het maar niet later. Suzanne, 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 ik ben stapelgek op jou. Suzanne! You don't have to put on a red light! Ja, het is gedaan. Ik zou graag een boek schrijven, Suzanne, met alleen uw naam. En je dan heel een dag lezen. Suzanne, Suzanne, Suzanne. Ja. Lief, wat bij jou opvalt is, ja, het valt niet te ontkennen, jouw karakteristieke stemgeluid. Is er nou ooit bij jou iets, iets misgegaan of, of hoort het echt zo? Nou, wel, dat is eigenlijk wel ja, triest. Ah, ik, heb een, ik heb een zwaar verkeersongeluk gehad. En sindsdien praat ik eigenlijk veel sneller in dat <lacht> ja, Philippe, ik heb me een beetje aangepast aan jouw literair niveau. Ja. Dus jij mag... Dank je. Jij mag dichten van Suzanne naar Asterix en de Belgen. <lacht> Suzanne, jij bent hevig als de zee die op een dijk inbeukt. Jij bent de lucht die opklaart na een koude regen. 